Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about what after IIT jam of course in mathematics right next what aage kya karna hai theek hai ye do exams aapne iske pehle diye honge IIT jam aur uske pehle TFR aapki us ummeed ke anusar exam acha nahi gaya hoga jaisa jana chahiye theek hai mere bhi anusar jana acha chahiye tha lekin nahi gaya koi baat nahi theek hai nahi gaya to nahi gaya ab kya kar sakte hai ab yahi pe life to khatam nahi ho jati aage chalna hai maths mein interest bhi hai bahut acha karna hai life mein to ab hum log kya kar sakte hai abhi bhi dost ummeed nahi haar rahe abhi aur bhi exams hai अच्छे यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टिल बचे हुए हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे जगह से जाके मैथ्स को इंटरेस्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ सकते हो वो दो नाम तो आपको ऑफ़ कोर्स पता होने चाहिए आइस और सी एस सी एम आई ये दो जगह का अभी भी चांस है आप ये दो जगह अगर चल गए तो आप सोचो कि फिर आप तो आपको पीछे ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ओके और इसके बाद भी ठीक है आपका अगर उस टाइप का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है या फिर आपने उस टाइप से चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो भी इसी के पैरेलल और भी या जहाँ क्वेश्चन के लेवल थोड़े बहुत आसान होते हैं देखो मेरे नज़र में तो क्वेश्चन के लेवल हर जगह आसान है बट ठीक है थोड़े देर के लिए मैं मान लिया कि और सब जगह भी जो एग्जाम है जहाँ क्वेश्चन के लेवल अप टू लाइक दिस उस टाइप के नहीं है तो उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अभी भी आपके लिए फॉर एग्जाम्पल डी हो गया जे हो गया बी हो गया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया वहाँ भी जाके आप बहुत अच्छा गणित सीख सकते हो हमने देखा है कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आई भी मिला था बट वो आई छोड़ के ये सारे जगह गए और आज जीवन में बहुत अच्छा जगह पे वो पी कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आपके आसपास कुछ औसत लोग होंगे जो आपको डिमोलाइज कर रहे होंगे या आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे या आपको ये बोल रहे होंगे तुम आई सी निकाल नहीं निकाल सकता तुम सी एम आई नहीं निकाल सकता अरे तुमने आज तक लाइफ में किया ही क्या है जो वहाँ निकाल सकते हो या फिर ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते पहले तो औसत लोगों से सलाह मशवरा लेना बंद करो ठीक है ना ऐसे लोगों से सलाह लो जिन्होंने लाइफ में कुछ करा है जिन्होंने कुछ प्रूव किया है ठीक है वो फेल हुए बट उन्होंने कुछ किया है पॉजिटिव ना ना आसपास अगर पॉजिटिव माहौल हो तो आदमी बोला जाए ना कि एक मतलब आपके अंदर एक जोश आ जाएगा आपको लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ मैं भी मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है जब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता मेरे में क्या कमी है क्या ऐसा चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता तो इसीलिए एक पॉजिटिव माहौल जिसके अंदर आप बहुत अच्छा चीज़ अपने हुनर को अपने टैलेंट को अच्छा कर सकते हैं और मुझे विश्वास है आप अच्छा कर सकते हैं ये छोटे मोटे नेगेटिव ये छोटे मोटे लोग जो छोटे मोटे लोग इन द सेंस ऑफ औसत लोगों में मेरा मानना है कि उसमें कुछ आपके फैमिली के मेम्बर भी हो सकते हैं कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं कुछ आपके शिक्षक हो सकते हैं या फिर कुछ आपके ऐसे लोग जो कभी चाहते ही नहीं कि अच्छा करो लाइफ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं तो पहले तो उनसे अलग हो मतलब वो कभी भी आपका भला नहीं चाहते कि आप अच्छे जगह जाओ अच्छा चीज़ करो तो एकदम उन लोगों से सलाह लेना पहले बंद करो ठीक है ना अपने आप पे बिलीव करो कि नहीं मैं कर सकता हूँ जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है मैं भी अच्छे जगह जा सकता हूँ राइट मैंने देखा है मैंने बहुत सारे से बच्चों को अच्छे जगह तक देखा है जाते हुए जो बहुत बार बी में फेल हुए हैं प्लस टू में फेल हुए हैं और आज अच्छे जगह टी एफ आर या फिर और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अच्छे जगह पी कर रहे हैं मार्क्स का तो कोई लेना ही देना नहीं है कहीं भी रिसर्च करने से राइट है ना अगर ऐसा होता तो सारे गोल्ड मेडलिस्ट आज रिसर्च कर रहे होते हैं आई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ओके तो आप दिमाग में डालो कि मेहनत करूंगा तो अच्छे जगत जाऊंगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस टाइप के एक बैच की शुरुआत कर रहे हैं जो बच्चे बहुत मेहनत किए नहीं कोई कारण वैसा आपका अच्छा एग्जाम गया लेकिन आपने मेहनत करा आपको अंदर से पता होगा हाँ यार मेहनत तो किया नहीं गया ठीक है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोला ना एनी वन कैन परफॉर्म वेरी गुड ठीक है ना तो इसमें में अब एग्जाम देने का पैटर्न या फिर जो भी चीज है वो अलग चीज है ना लाइट्स कमिंग बैक टू दिस टाइम और जो एग्जाम्स बचे हुए हैं कुछ एग्जाम सब्जेक्टिव हैं तो अगर आपको रियली नॉलेज है या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर वो पोटेंशियल है मैं एग्जाम को अच्छा कर सकता हूँ तो आई एस आई सी एम आई ये दो जो एग्जाम्स हैं जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ अच्छा कर सकते हो आप डी के एग्जाम्स हो गए वहाँ के भी एग्जाम अच्छे दे सकते हो जे के एग्जाम हो गए वहाँ दे सकते हो बी हो गए उसके एग्जाम दे सकते हो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारे हर स्टेट में जहाँ अच्छा कर सकते हो अगर आपकी इकनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं तो कुछ फंड भी आपको मिल सकता है कुछ स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल सकती है राइट right? तो अपने आप पे बिलीव करो दोस्त बहुत अच्छा कर सकते हो आप राइट right? मुझे बिलीव है आपके पोटेंशियल पे ठीक है नहीं पढ़ोगे डांटूंगा दैट्स माय जॉब लेकिन आप अच्छा करोगे ये मुझे बिलीव है आप प
तेईस मार्च से अगर आप डी यू जे और सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो लेकिन अगर आप आई और सी के प्रिपेशन के प्रति सीरियस हो और उसके लिए आप मतलब होता है ना कि आप एक सोचे जा रहे हो मतलब एक ड्रीम होता है किसी का तो वो जगहों के लिए भी मैं बता रहा हूँ आप अभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नेवर टू लेट ओके जब जागो तब सवेरा आप मेहनत करो और अपने आप में एक एक लगाओ कि यार मुझे भी कहीं अच्छे जगह जाना चाहिए मुझे भी कुछ सीखना चाहिए ताकि मैं भी कुछ लोगों को इंस्पायर करूँ अच्छा लगे आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि येस आई कैन डू राइट तो वो सारी चीज़ें हैं तो जब आप औसत सोचोगे ना तो औसत ही करके रह जाओगे लाइफ में और औसत लोगों के साथ ही जब राय मशवरा लोगे तो औसत ही बन के रह जाओगे तो आप पहला कदम ये उठाओ कि पॉजिटिव थिंक करो अच्छे उस माहौल में रहो और ट्राई टू मतलब वो मैथ के इंटरेस्ट को मरने मत दो आप ठीक है ना उसको कभी आप नेगेटिविटी को उतना हावी मत होने दो कि आपका मैथ ही खत्म हो जाए राइट और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उस टाइप के बच्चों के लिए ये मैच स्टार्ट हो रहा है आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करें है ना एफोर्डेबल है और आप आराम से रहें एक डेढ़ महीना में देखना आप अच्छे जगह जहां आपको जाने का मन है कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे ओके इसी नोट पे मैं यहां स्टॉप करता हूं एंड आई होप आप मैथमेटिक्स करते रहोगे राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज ओके एंड सी यू सोन ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम्स और फॉर आई सी सी एम आई यू कैन कम बिफोर एंड कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर ओके सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सोन बाई टेक केयर